los que no me conocen, yo soy Cari Ru y este es mi canal de YouTube. ¿Tú has visto la cara que yo tengo, mi amor? Tengo cara de trasnochada, pero de, de trasnochada, mala, mala de esa. Bueno, es que estoy trasnochada. ¿Eh? Y la mía es perpetua. ¡Bebecito! Ya estamos en el aeropuerto de Fobobobo. ¿Cómo se dice? Fobobobo. Es Fobobobo. Ay, ya pasamos lo más difícil. Ya hicimos el check-in. Que te revisa la maleta, que te pesan el equipaje. No tuvimos que pagar nada de equipaje porque ustedes saben que yo siempre voy con la ley. Aquí hay que hacer las cosas como son, para que usted no tenga problema. Y no tuvimos que pagar nada de equipaje. Ahora seguro que todos me dejan en los comentarios que yo soy una tacaña. Eres una tacaña, no le llevas nada a la familia. Muchas personas de otros países se preguntan ¿Por qué los cubanos viajamos tanto a Cuba? Yo, en cambio, me atrevería a asegurar todo lo que sufre cualquier ser humano alejado de su familia, por una razón u otra, de cualquier religión o partido político, de cualquier país de América Latina, ya sea Nicaragua, Colombia, México, Venezuela, Chile o incluso hasta de otro continente. ¿Qué puede ser más importante que ir a darle un abrazo a la familia que dejaste en el país que te vio nacer? No hay dinero en el mundo que se compare con la alegría de sentarte a conversar y reír con un amigo de la infancia. Muchos son los preparativos y los sacrificios que hay que hacer antes de ese añorado viaje. Para muchos significa trabajar el año entero de sol a sol y ahorrar el más mínimo centavo. Otros tienen que cruzar el océano en un vuelo de más de 8 horas y hasta tomar más de un avión para llegar a su destino. Y como hay cosas en el mundo que el dinero no puede comprar, hoy Coquito y yo dejaremos por unos días nuestra vida en Estados Unidos para ir a dar ese tan añorado abrazo. Así que muy pronto se hará de día y estaremos tocando suelo cubano. que es de donde yo soy originaria de un pueblo que se llama Cueto. Entonces ahora nos vamos para Cueto a buscar al cómplice número uno antes de llegar a la casa. Ven, acompáñame. Fuego, fuego en mi alma. comida porque mi mamá no me espera entonces estos puestecitos los hay por toda la carretera que tú puedes comprarle a los agricultores de cuba ya estamos dejando el guin atrás y nos vamos para cueto como les dije ay ay dios mío ¿Tú has visto que fea estoy mi amor parece que me pasó un tren por arriba
división del pueblo donde yo soy originalmente, Cueto. Entonces ya vamos a entrar al pueblo y lo primero que vamos a hacer, como les dije, es ir a casa de Ale, que es mi cómplice número uno. Esta sorpresa la estamos preparando desde hace dos meses. Y en estos momentos Ale está en su casa preparando una carne de puerco que déjenme les cuento. Llamamos a Ale desde Miami para organizar esta sorpresa porque mi mamá en una conversación le dijo que cuando fuéramos quería comerse un puerco asado que es una tradición cubana de hace mucho tiempo atrás. Pero como estos animalitos cada vez están más escasos, tuvimos que comprarlo con mucha antelación y hasta correr el riesgo de que se lo pudieran robar. Por esta razón, Alex ni siquiera pudo ir al aeropuerto a recibirnos. Uy, ya llegamos al pueblito querido. Estoy acabada. Miren esta estampa, por Dios. Entonces, todavía no he llegado a la casa. Ay, yo no sé cómo le dé la sorpresa, bebecito. ¿Cómo le doy la sorpresa, Coquito? ¿Qué le digo? Hello. Hello, estoy aquí. Ya llegué. Hazme yeah, almuerzo. Yeah, así, así, ya. Yeah. Así, ya. Yeah. Ay, yeah. si se pone mal. Dios mío. No, si se pone mal. Si le daba algo, si le sube la presión. Ni me bajé del carro porque llegamos a comprar agua. De aquí vamos a ver a Ale. Lo recogemos, nos lo llevamos y ya. Vamos a ver qué pasa, bebecito. Así que quédate conmigo para que veas el final de la historia. Y si no viste el principio de este video de los preparativos de cómo hacer el viaje a Cuba, por aquí arriba, tarjetica saliendo, porque si no viste ese video, este es la continuación de ese video. Así que ve corriendo a ver. No, porque el, el problema es, a mí lo que me preocupa es que vaya a sentir el carro y lo vaya a ver de momento, no sé. No, 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 ellos están allá atrás ahora, por la mañana están allá atrás. Allá atrás. Ajá, yo estoy por la puerta y digo, ¡ay, Dita! Ya. Ya. Ay, aquí vamos a la sorpresa, mira cómo ay, ya, 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 Como yo saco la pierna esta de aquí, por Dios, no, pues me voy a aquí. Mira tu papá afuera. Sigue, sigue, sigue. Mira. ¿Qué hace mi papá? Ay, Pero no entiendo. Da la vuelta a la manzana. No, no importa si ahí. Porque el plan entonces sería que te quedes en el carro, que Ale vaya primero y llame a mi mamá. Y yo ir atrás. ¿Cómo hacemos? Yo quiero encontrarme con mi mamá primero. Porque si no me va a desbaratar la sorpresa. ¿Cómo hacemos? Ale, bueno, encárgate tú de eso. No sé. Ale, Ale, encárgate tú. Dile que mi papá está allá afuera y trata de llevártela para adentro. Y yo voy a vigilar desde aquí, desde la esquina. Mira, ya, ya está ahí. Cuando tú veas el corredor vacío, ve para allá. Yo pienso que entre. O sea, yo lo que no quería era eso, que ya estuviera afuera y que el carro fuera a llegar. Porque ya va a ser así como queriendo ver quién está adentro. Buena tarea tiene. Ya entró. Pero es que mi papá no entra. ¿Cómo le va a hacer que mi papá entre? Que lo llama. Eso tiene que entrarlo para adentro completo. Cuando lo vea que entraron, me voy a desprender para allá a correr. Yo no voy al aeropuerto, yo como que tú no vas a la puerta, eso es tu día, no se puede. 
Mi padre sufre de la terrible enfermedad de Alzheimer, por lo que cada viaje es un reto porque no sé si me va a reconocer o no. Afortunadamente, después de unos minutos, logró pronunciar mi nombre y en momentos así no puedo evitar pensar en tantas familias separadas a través de tantos años. Tantas madres que murieron sin volver a abrazar a sus hijos y tantos hijos que sufren día a día el dolor de no poder regresar a ver a sus padres, hermanos o abuelos. Hay un dicho que dice que todo en la vida pasa. Otros acostumbran a decir que no hay mal que dure 100 años. Pero yo a ti que me estás mirando te digo, no dejes de soñar despierto.